വെസ്റ്റേൺ നാടൻ മലയാളം സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണാവുള്ളൂ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണക്ക് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കപ്പ വേവിച്ചതാണ് അപ്പം വാട്ട് കപ്പ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ആ വെള്ളം മാറ്റി വീണ്ടും കഴുകി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒടിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഒടിക്കാതെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം വെക്കാം ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഈ കപ്പ കഴുകി വാരി ഇടുക അപ്പം തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത് കപ്പ കുക്ക് ചെയ്യും കാരണം കപ്പയ്ക്കകത്ത് കയ്പ്പുണ്ട് ആ കയ്പ്പ് ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും കപ്പ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വേവിച്ചിട്ട് ഏത് കപ്പയാണേലും വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ അരയ്ക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങായി എടുക്കാം കടുക് വറക്കാൻ ചുമന്ന മുളക് ഉള്ളി കരിയാപ്പല കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ സാധാരണ ഓയിൽ ചേർക്കരുത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ കപ്പയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അബ്സോർബ് ചെയ്യും തേങ്ങ ഫ്രഷ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചി അതില്ലാത്തവർക്ക് തേങ്ങാപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുക അത് ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പം കപ്പ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പം ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വേവായെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഒടിയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാകം പിന്നെ ആ എക്സസ് വെള്ളം അങ്ങ് വാലയ്ക്ക് വെച്ച് ഊറ്റി കളയുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും തേങ്ങ ആണ് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം കാണരുത് നമ്മുടെ തീ ഓർക്കുക ഏറ്റവും കുറവിലേക്ക് വരണം തീയ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങായും കൂടാതെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കരിയാപ്പിലേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ ഇത് വേഗുന്ന പാക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തീ ഏറ്റവും സിമ്മേ വെച്ചിട്ട് ഈ അരപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ആവി വരുമ്പം അതാണ് കറക്റ്റ് ഭാഗം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഏര് ചേർക്കണം അത് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പിലെ അമ്മച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് അമ്മച്ചി ഈ ഉണക്കുകപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി കരിയാപ്പിലെ ഇട്ടൊന്നും വെച്ചു നമ്മൾ ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തടിയുടെ ഒരു സ്പൂണാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ പഴയ കാലത്തൊക്കെ മത്ത് ഉപയോഗിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും കാണരുത് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ടേ ഇത് ഇളക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോകും എനിക്ക് അനുഭവം വന്നിട്ടുള്ളതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുഴച്ച് എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കടുകും ഉള്ളിയും വത്തലുമുളകും കരിയാപ്പലയും കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഉണക്കപ്പ ഉള്ളവരെല്ലാം കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി 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 നന്ദി പിന്നെ വാട്ടുകപ്പ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കപ്പ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് ഡ്രൈ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ വാട്ടുകപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ്